தந்தை மகன் தூயாவியாரின் பெயராளே அனைவரையும் இறைவன் தொடர்ந்து ஆசிர்வதித்து அவர்கள் விரும்புகிற நல்ல சிறப்பு கருத்துக்கள் நிறைவேற அருள் வேண்டியும் போரின சைக்கியத்தோடு அவர்கள் வாழவும் ஆண்டவர் இயேசில் மறைத்த எலிசபெத் புத்தரிக்கும் நிலையில் இருக்கும் ஆன்மாக்கள் யாராலும் மறக்கப்பட்ட ஆன்மாக்களுக்கு நித்திய இழைப்பார்களை அருள அருள் வேண்டியும் இந்த திருப்பலியை நாம் ஒப்புக் கொடுப்போம் இந்த நற்செய்தியில் ஆண்டவர் இயேசு அழகான ஓமையை சொல்லுகிறார் இறை வார்த்தையின் மேல நமக்கு ஆர்வம் இருக்க வேண்டும் இறை வார்த்தை காட்டுகிற ஒளியிலே நாம் வாழ வேண்டும் என்று ஆண்டவர் இந்த அருமையான உவமையை ஏழை பணக்காரன் உவமையை சொல்லுகிறார் ஆர்வமுடன் இந்த திருப்பலியில கலந்து கொள்ளுவோம் ஆண்டவருடைய வார்த்தையை கேட்டு தியானித்து இந்த திருப்பலியில் பங்கு கொள்ளுவோம் நாம் அடையிருக்கின்ற பேரர்களுக்கு தடையாயிருக்கிற நமது பாவங்களுக்காக மனம் வருந்தி மன்னிப்பு வேண்டுவோம் எல்லாம் வல்ல இறைவனிடமும் மனிதரின் நம்பிக்கை வைப்போர் 
ஆண்டவர்களோடு இருப்பாராக முக்கியமானது 
இந்த மனிதன் செய்த தவறு என்ன பணக்காரன் செய்த தவறு கஷ்டப்பட்டு உழைத்ததா கஷ்டப்பட்டு சம்பாதித்தது தவறா இல்ல இத நம்பலாம இதனுடைய போதனை அவன் நம்பல அவன் அவனுக்கு தண்டனை நம்ம ரொம்ப எளிதாக எடுத்துக் கொள்ளக்கூடாது ஆண்டவர் நம்மளை நம்பி இந்த வார்த்தையை நம்ம கிட்ட கொடுத்திருக்கிறாரு அப்ப நம்ம இத ஆர்வத்தோட தேடணும் வாசிக்கணும் இந்த நற்செய்திக்கு முன் வசனத்தில் அழகாக பாடினார்கள் சீரிய நல் உள்ளத்தோடு இறை வார்த்தையை கேட்டு யார பத்து வாசிக்கிறாங்க நான் பாட்டுக்கு மற்றது நினைச்சிட்டு இருந்த போயிடும் இல்ல சீரிய நல் உள்ளத்தோடு வார்த்தையை கேட்டு அதை மனதில் வைத்து காக்கணும் இந்த காலம் இந்த காலம் விட்டுறது இல்ல மனதில் வைத்திருக்கணும் மன உறுதியுடன் பலன் தரணும் மூணு காரியம் ஒன்று சீரிய நல் மனதோடு ஆண்டோட வார்த்தையை கேட்கணும் ஆர்வத்தோடு கேட்கணும் விசுவாசத்தோடு கேட்கணும் மகிழ்ச்சியோடு கேட்கணும் இரண்டாவது மனதில் வச்சு காக்கணும் உள்ளத்தில் இருந்தனும் மாத அதை செய்தார்கள் உள்ளத்தில் இருத்தி சிந்தித்து வந்தார்கள் மூன்றாவது உறுதியான உள்ளத்தோடு பலன் தருபவர்கள் அப்படின்னா செயல்படணும் உறுதியான உள்ள வேண்டும் இல்லைன்னா நம்ம செயல்பட முடியாது இந்த உவமைக்கும் இதுக்கும் என்ன தொடர்பு இருக்கு அதை கேட்கலாம் ரெண்டாவது பகுதியில் வருகிறது உனக்கும் எனக்கும் இங்க பெரிய பணம் இருக்கு நடுவில் அங்கிருந்து யாரும் வர முடியாது அப்படின்னு அப்படிதான் சொன்ன பிற்பாடு நான் சொல்றான் வேதனை பண்ற இடத்துல இருந்து ஐயா அப்ரகாம லாசரை அனுப்பி வைங்க ஐந்து சகோதரர் இருக்கிறாங்க அவங்களும் இந்த இடத்துல வந்து வேதனை படாதபடி அவங்க போய் சொன்னா கேட்பாங்க அப்படின்னு அப்போ மோசி சொல்றது ஆப்ரகாம் சொன்னது மோசேவுக்கும் இறை வாக்கினர்களுக்கும் அவங்க செவி மடுக்கட்டும் அவங்களுக்கு செவி மடுக்கலன்னா இறந்தோர் போய் சொன்னா கூட கேட்க மாட்டாங்க அப்படின்னு என்ன அர்த்தம் இறை வார்த்தைய யாரும் நம்பலன்னா இறை வார்த்தைய நம்பி அதன்படி செயல்படலன்னா அவர்களும் இந்த தண்டனை தீர்ப்புக்கு தான் ஆளாவாங்க என்று ஆண்டவர் இந்த நச்சை வழியாக நமக்கு சொல்லுகிறார் இந்த பணக்காரன் செய்த தவறி ஆண்டவருடைய வார்த்தை தேடவில்லை எத்தனை காசு போன நிறையா இருக்குது நான் எனக்கு ஆண்டவருடைய வார்த்தை தேடணும் அது காற்ற ஒளியில ஏன் வாழணும் ஏழைகளுக்கு நான் ஏன் உதவி செய்ய இங்க சொல்லப்பட்டு இருக்கிறது உன்னிடத்துல இருக்கிறத அடுத்தவர்களோடு பகிர்ந்து கொள் அப்படின்னு நான் எதுக்கு பகிர்ந்து கொள்ளணும் அதனாலதான் அவனுக்கு தண்டனை பகிர்ந்தால் அன்பார்ந்த சகோதரனே சகோதரியே கடவுள் நம்மை நம்பி இந்த விவிலியத்தை நம் கையில கொடுத்திருக்கிறாரு ஒவ்வொருத்தர் வீட்டிலும் இருக்கிறது ஆனா இந்த தவ காலத்துல இன்னும் அதிகமா ஆண்டவருடைய வார்த்தையை வாசிக்கணும் உள்ளத்துல நிறுத்தணும் அதன்படி நாம் வாழும் முயற்சிக்கும் போது கடவுளுடைய ஆசிர்வாதம் நிறைய கிடைக்கும் நாம் பேரு பெற்றவர்களாக இருப்போம் இல்லைன்னா அந்த பணக்காரனை போல தண்டனைக்கு தான் நாம் ஆளாகும் அதனால் ஆண்டருடைய இறக்கத்தை அருளை இந்த திருப்பணியிலே நாம் இறைஞ்சு மன்றாடி அவருடைய வார்த்தையின் மீது தனியா தாகம் கொள்ள அருள் பெண்
எது பாவ மன்னிப்புக்கென்று உங்களுக்காகவும் பலருக்காகவும் சிந்தப்படும் இதை என் நினைவாக செய்யுங்கள்